Кто-то предпочитает уповать на обстоятельства, другие же сами делают мир вокруг себя лучше. Вот уже много лет подряд в Тюменской области существует Кубок Дружбы. Межрайонная спартакиада когда-то была просто задумкой неравнодушных энтузиастов, физкультурной натуре которых отчаянно не хватало состязаний. Сегодня это 6 команд Юга области, 14 видов спорта, сотни участников, бешеная конкуренция и невероятная атмосфера. Очередной финальный этап соревнований, как и год назад, принимала Аромашева. Не удалось приехать армизонскому коллективу, зато гостей из Галышмановского городского округа, Бердюжского, Амутинского и Юргинского районов здесь встречали хлебом солью. Подкрепиться стоило. Участников ждали пять видов, в каждом из которых борьба намечалась серьезная. Для нас это своя олимпиада. У нас каждая спартакиада, вот как я уже сказал, старты надежд, значит, и ветераны спорта делятся на несколько блоков, и районы по очереди их принимают. И каждый год у нас интереснейшая борьба, побеждают где-то одни, где-то другие. Анатолий Афанасьевич – один из идеологов Кубка Дружбы. Когда-то эти соревнования включали в себя всего несколько дисциплин. Сегодня же районы участники должны культивировать самые разные виды. От традиционных городков и охотничьего биатлона до стритбола и пляжного волейбола. В Аромашево команды приехали, чтобы разыграть последние пять комплектов наград. Плюс, конечно, за общением, за годы проведения состязаний для многих ставшим дружбой. Многие уже давно знакомы. Когда значит, начинали участвовать в спартакиады, только закончили, может быть, вузы, с армией пришли. А сегодня даже уже некоторые подходят по ветеранам, играют. Вот, вот в этом смысл весь спартакиады, в дружбе, в общении. И, значит, это хорошее подспорье, хорошее, как сказать, подготовка к областным сельским играм. Сразу после церемонии открытия в спорткомплексе отношения начали выяснять полиатлонисты. Универсальные солдаты, которые должны хорошо стрелять, без устали выполнять силовые упражнения и быстро бегать. Если вдуматься, идеальная программа тренировок для того, кто решил посвятить себя военному делу. А потому курсант Тюменского военного высшего инженерно-командного училища имени маршала Прошлякова Дмитрий Никитин, приехавший на каникулы в родное Мутинское, выступал в свое удовольствие. Подтянувшись за 4 минуты, ни много ни мало, 40 раз. Да еще и необычной техникой, с заметными паузами после каждой попытки. Я привык на тренировку, то есть такая работа была именно на дотягивание. То есть если начинаю быстро, забиваюсь. И тут нужно что обогащать кислородом мышцы. То есть ну, мне так удобнее. Полиатлоном занимаюсь 8 лет и четырехкратный чемпион области Тюменской нашей. Ездил на... Чемпионат России по допризывной молодежи. Там занял первое место на чемпионате России по подтягиванию. В итоге именно Амутинская дружина выиграла полиатлон. Вторыми стали хозяева, а бронзу взяла сборная Галышманова. Между тем, бегать и стрелять нужно было еще в одном виде. Более того, в охотничьем биатлоне эти занятия надо чередовать. Рванул к огневому рубежу, будь добр разнести пять тарелочек. Не попал, отправляйся на штрафной круг. И ко второму подходу. О том, как важно к огневому рубежу подойти с нужным пульсом, биатлонисты-охотники знают не хуже Александра Логинова и Евгения Гараничева. Если одышка не позволяет стрельнуть, лучше остановиться, подождать, перевести дух, немножечко, выровнять дыхание, ну и потом в стрельбе. Ну, вот, в принципе, весь результат. В итоге второй год подряд чемпионами в охотничьем биатлоне стали представители Бердюжского района. У Галышмановской команды серебро, а хозяева взяли бронзу. Впрочем, ромашевские физкультурники еще только разминались, либо же просто проявляли гостеприимство. Впрочем, без перебора. А потому оставшиеся три золота местные атлеты забрали себе. В пляжном волейболе, что у мужчин, что у женщин, ромашевские дуэты были действующими чемпионами. И отдавать этот титул никому не планировали. Это очень хороший такой домашний турнир. Мы его даже если выезжаем, это все равно домашняя такая милая обстановка, уютная. Нам очень нравится. Я думаю, что от нас ожидают победы. Но на это, поэтому очень страшно играть. Впрочем, опытный аромашевский дуэт очевидно лукавил. Ни одной партии соперницам хозяйки не отдали и спокойно взяли золото. Бердюжские девушки стали вторыми. Бронза у мутинских пляжниц. У парней тройка призеров оказалась абсолютно идентичной. С той лишь разницей, что в финале заруба шла куда жестче. Лишь в решающей третьей партии хозяева дожали амутинский дуэт. Тут очень сильно решают нервы. Все, ну, как бы такая... Обстановка все на тебя это, надеются. И вот. Ну и удача. Городошный спорт суеты и спешки не терпит. 
Поэтому, когда в других видах призеры уже были известны, в этой дисциплине продолжалась решающая битва. Хозяевам противостоял Галышмановский коллектив. Две матерые команды шли ноздря в ноздрю. Все решили нюансы. У соперников в какой-то момент рука дрогнула, а сборная Ромашева помогли родные стены и недюжинный опыт. Команду вели за собой сам Анатолий Анаприюк и близящийся к 70-летнему юбилею, но по-прежнему дающий фору молодым Иван Разманов. В городках он уже почти четыре десятка лет. Вот это опыт, опыт и нервы. Самое главное играть холоднокровно. Там как играет команда, ты должен быть в тонусе. Уже идет и идет своим ходом. Вот. Ну, внимание, на хладнокровно относиться к этой И очень с думой, что всегда расшитал, как бита упала. И с чем лучше выбьет, как пятаки сейчас. Вот это лучше всех. Я пока живой буду кидать. Я бабушке сказал, с могилы буду кидать. Биты со мной, чтобы положила. На церемонии награждения команды вышли в неведении и затаив дыхание. В итоговую таблицу из 14 видов внесли результаты пяти последних дисциплин. А затем вычли три худших результата каждой команды. Чемпионом объявили сборную Амутинского района. Год назад ставшую лишь третьей. Невероятный прогресс был достигнут за счет очень ровного выступления. В 11 дисциплинах триумфаторы взяли медали. Четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Стабильность, признак мастерства, как говорится, поэтому а, без провала выступила вообще. Все постарались, все спортсмены на каждом, ну каждый а, сделал все, что мог и а, в итоге победили. Второе место заняли галышмановские физкультурники. Бронзу у дружины Бердюжского района за счет отличного выступления в родных стенах в последний момент вырвали аромашевские спортсмены. Не остались без медали на финальном этапе и представители Юргинского. В их активе городочная бронза и пятое итоговое место. Самое интересное, что год назад каждая из перечисленных команд заняла в таблице другую позицию, что еще раз доказывает зрелищность и конкуренцию Кубка Надежд. Небольшой ежегодной олимпиадой, которую влюбленные в спорт люди организовали себе как подарок за приверженность к здоровому образу жизни. Подарок, который они заслужили.